আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এসেন্স অফ মেডিসিন বইয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আচ্ছা আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি সেটা হচ্ছে আরটিআল ব্লাড গ্যাস এবিজে অ্যানালাইসিস এবিজে অ্যানালাইসিস থেকে আপনার এফসিপিএস পার্ট ওয়ান এমআরসি পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা যে কোনো একজামেই বলেন পোস্ট গ্রাজুয়েশন একজামে একটা করে কোয়েশ্চেন থাকে এসবিএ থাকে ঠিক আছে ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে থাকে আর কি সুতরাং এটি টপিকটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ চলো আমরা একটু জেনে নিই এবিজি আমরা প্রথমে জানবো আমরা এবিজি আমরা কাদের করব ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট যারা আছে তাদেরকে আমরা এবিজি করব ঠিক আছে ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট বলতে কাদের বোঝায় যেমন যাদের যাদের যেসব পেশেন্টের শখ থাকতে পারে বা হাইপোটেন্সিভ পেশেন্ট লাইক হচ্ছে লেস দেন নাইনটি মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার তাদের হচ্ছে রেসপিটারি ফেলও ডেভেলপ করতেছে কি না সেটা অ্যাসেস করার জন্য আমরা হচ্ছে এবিজি করব এখন আমাদের রেফারেন্স রেঞ্জটা জানতে হবে নর্মাল রেফারেন্স রেঞ্জ আগে জানতে হবে তাহলে আমরা নর্মাল রেফারেন্সটা রেফারেন্স রেঞ্জটা বুঝতে পারবো আর সর্বসব কার্বন ডাইঅক্সাইড কী বলছে থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি স্যাচুরেশন গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পিএইচ সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ বাই কার্বনের টোয়েন্টি ওয়ান টু টোয়েন্টি সেভেন আর রেস্টিং পাশের বসে সব অক্সিজেন গ্রেটার দ্যান এইটি মিলিটার মার্কারি ইজ কনসিডার নর্মাল ঠিক আছে তাহলে নর্মাল জিনিস আমরা জেনে গেলাম এখন প্রসিডার হ্যাঁ মডিফাইড অ্যালাইন টেস্ট করতে হবে আমাদের ঠিক আছে আমরা রেডি অ্যালার্টি যে পাংচার করবো এবিজি করার জন্য সেক্ষেত্রে মডিফাইড অ্যালাইন টেস্টটা করে নিতে হবে মডিফিল মডিফাইড অ্যালেন্ট টেস্ট আমরা কী জানতে পারি যে আল্লাহ সার্কুলেশনটা ইনটেক আছে কিনা নাকি অ্যাবসেন্ট আছে বা কোনো অ্যাটমিকার প্রবলেম আছে কিনা এখানে কিছু কন্ট্রা ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে সেটা আপনাকে জানতে হবে যেমন যদি আল্লাহ সার্কুলেশন অ্যাবসেন্ট থাকে রেনাউন্স ডিজিজ থাকে বা হিস্টোরি অফ আর্টালিস পাজম ডিস্টর্টেড অ্যাটমি এবি ফিস্টুলা বার্ন টু লিম সিভিয়ার কোয়াগুলোপ্যাথি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন থেরাপি পাচ্ছে হিস্টোরি অফ ক্লটিং ডিজর্ডার আপনার বলো ইনফেকশন স্কিন প্রসেস নিয়ার পাংচার সাইড তাহলে আমরা হচ্ছে এবিজি করবো না এখানে হচ্ছে এক্ষেত্রে হচ্ছে কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড এখন মডিফাইড অ্যালাইন টেস্টটা জিনিসটা কী সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ফিগারটা দেখতে হবে এখানে এখানে একটা হাত দেখানো হয়েছে আমরা প্রিপারেশনকে বলবো যে আপনার প্রথমে যেটা করব তার ফিসটা ক্লেন ক্লেন্স করবো আমরা ঠিক আছে তার ফিসটা ক্লেন্স করতে বলবো মুঠি করতে বলবো ঠিক আছে শক্ত করে তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের দুই হাতকে কাজে লাগাবো যেমন ডান হাতের যে থাম সেটাতে হচ্ছে আমরা রেডিয়াল আর্টারি চেপে ধরবো অক্লুড করবো ঠিক আছে এখানে হচ্ছে রেডিয়াল আর্টারি আর বাম হাতের যে থাম সেটা হচ্ছে আলনার আর্টারি চেপে ধরবো চেপে ধরার পরে কিছুক্ষণ পরে আমরা ছেড়ে দেবো ঠিক আছে কোনটা ছেড়ে দেবো আমরা হচ্ছে যে এখানে দেখেন আলনার আর্টারিটা চেপে ধরেছিলাম সেখানে কিন্তু আলনার আর্টারি আমরা ছেড়ে দিয়েছি আলনার আর্টারিটা ছেড়ে দিয়ে শুধু রেডিয়াল আর্টারিটা চেপে ধরে থাকবো আমরা দেখবো যে পাঁচ থেকে পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে ব্লাড সার্কুলেশন আমরা শুরু হয় কিনা এখানে তো যেহেতু আমরা দুই দুই সাইড থেকে চেপে ধরেছি দুই সাইড থেকে চেপে ধরার পরে আমাদের হাতটা প্যালর হয়ে গেছে ঠিক আছে তারপর আমরা ছেড়ে দেওয়ার পরে দেখবো যে এই দিক দিয়ে সার্কুলেশন ঠিক হচ্ছে কিনা রেডিয়াল আর্টারি তো ধরেই রেখেছে এদিক দিয়ে তো হবে না এটা তো বন্ধ আছে আলনার আর্টারিটা খুলে দিয়েছি এদিক দিয়ে ঠিক আছে কিনা যদি ফ্লাশ করে মানে সার্কুলেশন আবার শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের আলনার আর্টারিটা ইনটেক আছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এবিজি রেডিয়াল আর্টারিটা করতে পারবো এখানে পাংচার করলে তার মানে এই জায়গাটায় পাংচার করলে কোনো সমস্যা হবে না কারণ আলনার আর্টারিতে সার্কুলেশন হচ্ছে ঠিক আছে পেশেন্ট ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে আলনার আর্টারিতে আর যদি দেখা যায় যে না সে মানে যদি পায় সেটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ অ্যালেন টেস্ট সেখানে আমরা রেডিয়াল আর্টারি পাংচার করে এবিজি করতে পারবো আর যদি দেখা যায় যে না এখানে আপনার আর্টারি দেওয়া সার্কুলেশন ঠিক মতো হচ্ছে না এখানে প্রবলেম আছে কোনো অ্যাটমিক্যাল প্রবলেম আছে বা কোনো সমস্যা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তার মানে দুই সাইডে আমার বন্ধ হয়ে গেলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ফ্লাশ হবে না ওই প্যালোরি থেকে যাবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এবিজি এখানে করা যাবে না এটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যালেন টেস্ট সেটা এটা আমরা খেয়াল রাখবো এবং আপনার বলবো ইন্টারপ্রিটেশন অফ এবিজি ঠিক আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেখান থেকে মেইনলি কোয়েশ্চেন আসে এতক্ষণ যা বললাম সেটা হচ্ছে আপনাদের বোঝার জন্য আর কি কীভাবে এবিজি করবেন ওয়ার্ডে গিয়ে সেটা কাজে লাগবে জীবনে আগে দেখতে হবে যে ইন্টারপ্রিটেশন যে এবিজি সেটা হচ্ছে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে পিএইসে ঠিক আছে এটা এসিডোসিস না ক্যালকালোসিস পিএস আমরা কী জেনেছিলাম সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ আমাদের নর্মাল ভ্যালু এখন যদি আমার পিএইস সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এর কমে যায় ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী বলবো সেটা হচ্ছে এসিডোসিস আগে আমরা এসিডোসিসটা জানি এসিডোসিসটা এখন কেন হবে মানে
एसिडोसिस ठीक है हमारा एसिडोसिस पर फिलल दुईट एसिडोसिस रेसपिरेटर एसिडोसिस और मेटाबलिक एसिडोसिस एन देखें पी एच जदि बेड़े जाए सेभन पॉइंट फोर फाइव ऊपर चले जाए से क्षेत्र में एलकालोसिस एखे दुईटा जिस कार्बन डाइक्साइड बैकमेंट एन सेभन पॉइंट फोर फाइव क्या है प्रब्लेम कथाय आगे छोड़ कार्बन डाइक्साइड बेसि एखे सरि आगे छोड़ कार्बन डाइक्साइड बेसि हाँ और एखे हे कार्बन डाइक्साइड लो हो उल्टा उल्टा घटना घटे और बाढ़ को बैकार्बन बैकार्बन पड़े अलकालोसि और कार्बन डाइक्साइड लो हम अलकालोसिस ये ख्याल रखते हैं कार्बन डाइक्साइड लो हम कि रेसपिरेटरि अलकालोसिस ठीक है कार्बन डाइक्साइड कम एक्सर बाढ़ कि होत एखे हम एसिडोसिस होता है एखे अलकालोसिस लो हार कारण हाई कार हाई बैकार्बन कारण क्यों हलो हाई बैकार्बनेटर कारण हलो मेटाबलिक अलकालोसिस ठीक है आगे छोड़ बैकार्बनेट लो मेटाबलिक एसिडोसिस एखे बैकार्बनेट हाई मेटाबलिक अलकालोसिस आशा करी बुझते पे सूतरा रिडिंग ख्याल रखते हैं एन आसें जे रेसपिरेटरि फेलर पेशेंट रेसेस कर रेसपिरेटरि फेलर दिखे जा क्रिटिकल इल पेशेंट से रेसपिरेटरि फेलर आर दुई प्रकार एक तो टाइप वन टाइप टू टाइप वन नाम हम हाइपोक्सिमिक रेसपिरेटरि फेलर और टाइप टुर नाम हम हाइपार कैपनिक रेसपिरेटरि फेलर एन हाइपोक्सिमिक कि हाइपार कैपनिक की हाइपोक्सिमिक आपनारा देखें शुद्ध हमारे पार्सल प्रसार अब अक्सिजें कमते ठीक है एखे कार्बन डाइक्साइडर को दोष नहीं अब हाइपार कैपनिक देखें नाम ये बोझा जाए हाइपार कैपनिक एखे एट तो कमते से ही अक्सिजें तो कमते से ही प्लस कार्बन डाइक्साइड दूषे दूषी हो गए कार्बन डाइक्साइड बेड़े जाल्टा मैं हाइपार कैपनिक पैसा पैसा कार्बन डाइक्साइड बेड़े जा इटा तो गलो दुईटा प्रकार टाइप वन टाइप टू क्योंकि एक आठ जिस आए पंडित आता हे मिक्सड मेटाबलिक एंड रेसपिरेटरि एसिडोसिस ठीक है ये खूब ही इम्पर्टेंट भेरि 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 इम्पर्टेंट इनफिनिटी इम्पर्टेंट कोश्चन आसले एखान ही आसे मिक्स आपना के पेचा और कि मिक्सड मेटाबलिक एंड रेसपिरेटर एसिडोसिस एखे आप जानते हैं मिक्सड मेटाबलिक एंड रेसपिरेटर एसिडोसिस आनी कौन बुझभन क्या भाव क्य भू देखे इंटरफिट करब मैंने दुई साइड के एसिडोसिस हो मोट कथा तम मैंने पी एस क्यी है कमे जाए बसिडोसिस ख्याल रखते हैं जानकान पी एस कम थे लेस दैन सेवन पॉइंट थ्री फाइव और पी एस सेवन पॉइंट थ्री फाइव कीसर जो हमारे कार्बन डाइक्साइड बेड़े जाए पार्सल पेशर कार्बन डाइक्साइड बेड़े गलो एलिभेटेड ग्रेटर दैन सिक्स किलो पेस्कल इंडिकेटिंग रेसपिरेटरि कज अफ एसिडोसिस मैं रेसपिरेटरि कज अफ एसिडोसिस जेने गल कारण पार्सल पेशर कार्बन डाइक्साइड बेड़े गेसि और मेटाबलिक कज अफ एसिडोसिस एक्के बेर करते हैं देखते हैं जो बैकार्बनेट कमते कि ना हाँ ये देखें बैकार्बनेट रिडिउस हो गए लेस दैन टोटी मिली मि मिलीमोल पर लिटार हो गए ये कन्ट्रिव्यूट करते हैं मेटाबलिक एसिडोसिस मिस्ड मेटाबलिक एसिडोसिस खूब एक बेपार ना ये अपना बुझे गलन एन देखें कौन हमें मिक्सड मेटाबलिक एसिडोसिस पे परि कौन केसे कौन डिजिजे तो मोस्ट लाइकली बैकमेलिस इज सीन इन फ्लुइड इनहेलेशन को पेशेंट जो फ्लुइड इनहेलेशन कर गैस पे मिक्सड मेटाबलिक एंड रेसपिरेटरि एसिडोसिस फ्लुइड इनहेलेशन कर गैस एक्सेंस डिजर्डर है ये तो गैस एक्सेंस जो डिजर्डर है तेल पैसा पैसा कार्बन डाइक्साइड बेड़े रेसपिरेटरि एसिडोसिस डेभलप कर और मेटाबलिक एसिडोसिस क्यों डेवलप कर हमारे इंट्राभासकुलार भल्यूम जो डिप्लेशन है मैं भल्यूम जो हाइपो भल्यूमिया डेवलप कर क्षेत्र में क्यों हाइपो टेंशन डेवलप कर हाइपो टेंशन है सरि हाइपो टेंशन है हाइपो हाइपो टेंशन डेवलप कर हाइपो टेंशन जो डेवलप कर ब्लाडे हमारे अक्सिजें सप्लाई कमे जाए से क्षेत्र में टीस्यू लेवे कि ये तो अक्सिजें जो पर ना गले कि हाइपक्सिमी हाइपक्सिया डेवलप कर ठीक है ये हाइपोक्सिया डेवलप कर तपर मेटाबलिक एसिडोसिस है आशा करी बुझते पे एन देखें ये तो पढ़ा शेष मिक्सड मेटाबलिक एसिडोसिस और रेसपिरेटरि एसिडोसिस ये बुझे फेले एन देखें पढ़ब हमें कम्पेन्सेटेड रेसपिरेटरि एसिडोसिस खूब इम्पोर्टेंट एखान क्वेश्चन है कम्पेन्सेटेड रेसपिरेटरि एसिडोसिस आगे इंटरप्रिटेशन जानते हैं एखे क्यों थे जेहतु कम्पेन्सेटेड बच्चे तरह मैं पी एस हमारे नर्माल हो गए कम बेसि किसू नाई पी एस नर्माल माथाय रखते हैं क्योंकि जेहतु रेसपिरेटरि एसिडोसिस तरह मैं हाई सीओ टू और लो अक्सिजें ठीक है हाई कार्बन डाइक्साइड क्योंकि हाई आ लो ए लो अक्सिजें एखे फैक्टा कि पी एस नर्माल हार कारण कि जेहतु हमारे हाई सीओ टू आी एस क्या नर्माल लो एखे जेटा होल्टार दिक्कत के बैकार्बनेट बेड़े गेसि एर मास्ट भी बैकार्बनेट टेंशन टू कम्पेन्सेट बैकार्बनेट बेड़े गए कार्बन डाइक्साइड के हाई कार्बन डाइक्साइड के कम्पेन्सेट करते आससे 
বাই কার্বন রিটেনশন হয়েছে কিডনি লেভেলে গিয়ে ঠিক আছে কম্পেনসেট হয়ে গেছে ইন ব্রঙ্কোপাল মরিডিস প্লাস এটা দেখা যায় দ্যার ইজ ইউজুয়ালি লং টার্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন এখানে এই কেসে অনেক কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে লং টার্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হয় সেই ক্ষেত্রে কম্পেনসেট ইনক্রিজ ইন বাই কার্বন লিডিং টু পজিটিভ বেস এক্সেস এন্ড নর্মাল পিএস মানে বাই কার্বনটা এখানে রিঅবজর্বশন হয় রিটেনশন হয় এই জন্য আমাদের পিএসটা নর্মাল হয়ে যায় কম্পেনসেটেড রেসপিটারি সিরিজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন দেখেন প্যাথোফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন কেস অফ একিউটি সিরিওসিস একিউটি সিরিওসিস হলে আমরা কি কী প্যাথোফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ পেতে পারি খুব দ্রুত হয় এটা ফরমেটাবলি কম্পলিশন টক আর ভাইয়া রেনাল বাই কার্বোনেট রিঅবজর্বশন যেহেতু একিউটি সিডিউসি ডেভেলপ করছে তাহলে আমাদের কি বাই কার্বোনেট এখানে রিঅবজর্বশন করতে হবে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে হয় বাই কার্বোনেট উইল বি নর্মাল ইন একিউটি স্পিডিটারি সিরিওসিস দ্য অক্সিজেন ডিসিয়েশন কার্ব ইজ শিফটেড টু রাইট কেন শিফট রাইটে শিফট করলো রাইটে শিফট করে কেন কারণ হচ্ছে এখানে হিমোগ্লোবিন আর অক্সিজেন এটা এফিনিটি কমে যায় এফিনিটি কমে যায় ঠিক আছে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে সাথে রাখতে চায় না অক্সিজেনকে ছেড়ে দিতে চায় সেই জন্য টিস্যু লেভেলে অক্সিজেন চলে যায় এই জন্য অক্সি হিমোগ্লোবিন ক্লা অক্সি হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্বটা রাইট দিকে চলে যায় একিউটে সিরোসিসে খেয়াল রাখবেন হাই পালমারি প্রেশার উড বি এক্সপেক্টেড আফটার রেস্টিনারিও পালমারি আর্টারিও যদি পালমারি আর্টারিও যদি কনস্ট্রিক্ট করে সেক্ষেত্রে হাইপোক্সিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পালমারি কনস্ট্রিক্ট হবে ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখবেন তাহলে এরকম রেগুলার ইন্টারেক্টিভ অ্যান্ড ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল ভিডিওটি শেয়ার করে দিন এবং পরবর্তী দিন ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর নিয়মিত ঠিক মতো পড়াশোনা করুন জানুয়ারি দু হাজার পঁচিশ সালের এক্সামের বেশি দিন দেরি নেই পড়াশোনা ঠিক মতো করে ফেলুন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ